like to an Indian, like Christian Bale in that big rant where he shouted at that man for about 10 minutes in America. He's from Wales. Oh, anyway, don't say I said that. I might have to go on to I won't now. I never was going to anyway. I'm going to give it. <rire> bon, elles n'ont plus à rester pas dans son personnage, elle dit de toute façon elles sont très différentes, après il y a des acteurs qui aiment rester dans leur personnage, mais elle c'est pas du tout le cas, elle dit bah, entre les prises on discute, on change, on change des idées, et en fait une journée de tournage c'est vraiment très long et très lent, et du coup il euh, bah, y a beaucoup de rien du tout, et d'un coup bim, il faut être tout de suite dans l'action, très concentré et très efficace pour pas perdre de temps, et euh, elle dit que Benedict ou Judy euh, sont des personnes qui arrivent à, à rien faire jusqu'au dernier moment et bim, se mettent tout de suite dedans. Tandis que ben, elle a dit non, enfin euh, visiblement elle répète avant, euh, etc. Euh, et puis bon il ben, y en a qui voilà, font ça, euh, qui switchent d'un coup et qui pour ne pas être nerveux jusqu'au dernier moment. Et, euh, voilà, chacun sa manière de travailler visiblement. Euh, mais dans tous les cas, comme ils se retrouvent pas tout le temps ensemble, comme dès qu'ils ont un moment, ils discutent et puis ils changent les idées tous ensemble. <rire> Okay, <laughs> I'm from China and uh, in fact I just uh, really have a question I want to speak to my idols because Sherlock is really uh, such a big success in China. Yes. Yeah. <laughs> Say hello to everybody in China. Come yes, on. you and your administrator when he came to China, uh, he asked our for a question. We, we asked him when will Sherlock be put on uh, for the next season. <laughs> it's one of the most uh, popular questions in China. And I just have one question. Will you be in China for for some conference like that? Or in Asia? Oh yeah, I'd love to go to China. Um, <laughs> uh, again, a little bit like Doctor Who, I have been asked. <laughs> <rire> bon, la question c'est est-ce que, est -ce que ce serait prévu puisque la série commence à être de plus en plus connue en Chine est-ce qu'il est prévu qu'il fasse des conférences en Chine et il dit oui oui mais c'est comme le Dr Wu m'a jamais demandé Donc, euh... Can we stay in your house Est-ce qu'on peut rester chez toi <rire> Thank you We're gonna hold you to that Hello. 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 Uh, I just wanted to know if I think you do, but if you had some uh, dreams that you haven't fulfilled yet, that were not professional at all, just private dreams, like I don't know, skydiving or swimming with dolphins, this kind of thing, uh, that have nothing to do with your careers. Est-ce qu'il y a des choses qui rêveraient de faire et qui sont pas encore faites, mais pas forcément au niveau professionnel? Comme bah, c'est un dream, c'est quoi ça? Yeah, exactly. Um, well, I'd like to travel a, 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 a little bit more than I have. Like, I'm going to China now. <laughs> um, but I would like to travel. Um, I started uh, acting right after school and I never got to sort of travel around it. I mean, I'd be very lucky I've got to travel a little bit and with work. But actually, aside from work, because sometimes you go to places and... Like, for example, <coughs> excuse me, for example, this weekend, I mean, I know Paris. Uh, well, but this weekend I don't really get to see Paris because we're working here, and uh, so a lot of the time you get to um, go to these um, uh, great countries. So I've done nothing in some of the most beautiful countries in the world. Um, so I'd like to go, um, as you say, aside from acting, I'd like to go to, um, I'd like to get to know Europe really well, and um, I'd love to go to, um, well, New Zealand actually is a place that I really like to go. Um, uh, so traveling is what I'd like to do, and I'd also like to, to, to get to know um, bits of Ireland, uh, where I'm from, and the bits of, you sort of take, take uh, for granted sometimes the country that you, you live with, you, you live, come from. Um, so I'd like, to, I'd like to drive around um, Ireland um, at some point, and um, yeah, and I'd like to do some more painting and drawing them into painting and drawing. Um, when I was, um, When I was a young man, I, I got into art school, and it was on the same day that I um, I got my first part in a film. So I had to turn down the um, opportunity to go to art school. Uh, so I, I would love to go back to that, and actually I've started again. So, um, so yeah. Du coup, il dit qu'en fait, ce qu'il aimerait faire, ce serait voyager plus. Parce que donc du coup il a commencé à travailler en tant qu'acteur très rapidement après, après avoir quitté l'école et donc il voyage beaucoup mais il n'a pas le temps de visiter il dit bon bah, il connaît Paris mais par exemple ce week-end il n'aura rien le temps de faire et donc du coup voilà il aimerait bien, il aimerait bien pouvoir visiter un peu plus l'Europe, euh, la Nouvelle-Zélande c'est un endroit qu'il aimerait vraiment visiter également et euh, l'Irlande puisqu'il est de là-bas mais il dit que ben, 
Souvent, on prend un peu pour acquis les choses. Par exemple, euh, voilà, nous les Français, on ne visite pas forcément toute la France. Lui, c'est pareil avec son pays, il aimerait le connaître un petit peu plus. Et il dit que quand il était plus jeune, euh, il était dans une école un peu comme les Beaux-Arts, enfin une école d'art en tout cas, et qu'il peignait pas mal. <coughs> Pardon. Et du coup, euh, ben, il est parti dans, dans sa carrière d'acteur euh, assez rapidement, donc ça a coupé ça, mais il aimerait, s'il avait le temps, repeindre un petit peu plus et, euh, et approfondir ça. Mmh. <rire> ah, il, y a, il y a trois ans, j'ai écrit une pièce et euh, c'était un, une, une, une bizarre expérience. C'est trop court et c'est très impression. Et c'est difficile et, euh, pour beaucoup de raisons. Alors, je veux. I want to write another one, un autre. Mais sans, yeah, the last time they asked me to do it, ils m'ont demandé de le faire et there was a deadline et tout ça. Et cette fois, je veux le faire pour moi et uh, I'm not sure when. Also, I'm going to speak in English because it's painful. Tremblé, mon tremblé est excellent. Bonjour. Je vois une belle vin rouge, je serais formidable. Malheureusement, il n'y a que de bleu. I would like to, uh, I, uh, I want to do a book. I want to do a book about uh, equality, about feminism. I want to do a book for young women and young men uh, talking about, I don't want to write every chapter, I want it to be lots of people contributing and I want to talk about the fact that it's total bullshit that, that we're, you know, the media's full of sexism and, and all that business. Alors, um, yeah, so I, I will begin that. Je vais commencer ça cet été. Chaque fois que je fais une pièce, je pense que je, je vais passer les journées en écrivant, en écrivant, quelque chose comme ça. Mais, yeah, thank you. But, uh, and it's too much, it's too hard. Every night you work and, well, Andrew vient de faire un, un film et une pièce en même temps. Et c'est vraiment épuisant de faire ça. Alors moi, je ne fais rien dans les journées. Je ne fais rien, je mange. Je mange, je marche un peu, mais je mange. Alors, je n'écris pas. And this, this summer, I'm doing Sherlock, uh, uh, which is wonderful. Mais pas tout le temps. Alors, l'idée, c'est d'écrire. And, and I really would like to do it because I've been... Maintenant, I've been talking about this pendant deux ans, et ça, ça devient gênant, quoi, parce que j'ai rien fait. Et je continue à dire, oh, oui, oui, je vais écrire cette Non. Alors, I'm going to do that. Uh, but mostly, it's, it's not about acting. Uh, uh, I want to do good work with acting, and that's fine, and work with nice people. I've had, uh, I've had enough of working with bad people. You know, it's not worth it. You have to be happy. But um, I just want to spend time with my friends and have a good time <laughs> and maybe do this writing. en anglais, ce serait un livre à propos du féminisme et du coup, de... ce ne serait pas un livre qu'elle aimerait écrire en entier mais que chaque chapitre soit écrit par une personne différente et, euh, et elle soulignait aussi le fait qu'elle voulait à partir de maintenant euh, travailler euh, et être épanouie dans son travail, travailler avec des gens qui lui apportent vraiment quelque chose de positif euh, parce que voilà, c'est très important et donc voilà, positive attitude. <rire> Alors, ça va être les dernières questions, on va en prendre quatre euh, deux. Bonjour. Bonjour. Euh, alors depuis la première série de Sherlock, euh, la série est devenue euh, très célèbre, vous êtes devenue très célèbre. Est-ce que ça a changé les choses pour vous, dans vos relations entre vous, euh, la façon dont ça se passe sur le tournage, etc. So, has something has changed between you guys on the concept since the TV show is getting like, more and more famous. Something has changed. Um, <laughs> Louise is a bit of a bitch, man. <laughs> she eats and she eats. <laughs> um, how's it changed? 
Um, listen, it's, it's changed everybody's lives. There's no doubt about that. Every single uh, person. I think everybody, there were no real novices in the cast. Everybody had been working as actors and working uh, you know, successfully as actors. Um, and how long has it been on now? For six years? Five years? Five or six years. Um, and uh, no one could have, have, have foreseen what was going to happen with it. Um, so uh, I think it's important that we remember that actually as, as, a, as a cast. Um, it's, it's so often you're just trying to, to do um, good work and um, just trying to make the ne next series as, as good as we each individually can and each as we uh, as, a, as a collective uh, um, we can. Um, but I think actually it's, it's very humbling, just speaking personally, that's why sort of coming out to things like this is really wonderful because you get to see the people, meet the people who who um, watch it and who have supported us. And uh, so just from a personal uh, point of view, um, and I'm sure Louise agrees with me on this, is that um, <laughs> thank you so thank you so much. It's, it's absolutely the, the passion and the um, the uh, uh, support and love that we get from the fans is is is, is never taken for granted. Um, um, and that's what we should we should try and remember when we when, we're, when we continue to do the things that we we um, continue to do because uh, not, it's not just a, on Sherlock. I mean, we've all done lots of other different projects, and, and some of them have, have not all of them, but some of them have stemmed from the success of Sherlock. So thank you very much. vraiment changé si ce n'est que Louise mange énormément maintenant. <rire> et euh, et puis, en fait on était tous des professionnels avec une carrière déjà avant donc euh, on, on a su gérer ça, on a tous eu un peu de succès avant donc du coup ils connaissaient et ils sont très heureux de ça et, euh, et il dit que ça leur a énormément apporté, que c'est quelque chose qu'ils doivent garder en tête euh, bah, pour l'avenir également et c'est une chance parce que ça leur permet de bah, rencontrer des gens, le public euh, et ça c'est vraiment extraordinaire donc ils vous remercient tous d'être là encore une fois et de de rendre ça réel et de, de faire que ça continue et que tout se passe bien. Il est sympa, non <rire> C'est ça. Euh, oui, Sherlock a changé.